posledným bodom je 11. prezident obce do Unii číslo 7, lomeno 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach. Predmetom tohto VZD je dodržiavanie vlastne taký trhový poriadok povinnosti fyzickej a právnici osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Na účeli tohto VZD sa rozumie trhové miesto, trhovisko, tržnica, príležitosti pre ambulantný predaj. Za trhové miesto a na účeli tohto sa považuje priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj. Samozrejme musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým, prevádzkovým podmienkam. To je bod 3, článok 3, povolenie na zriadenie prvého miesta, vydáva obec pri povolovaní zriadenia prvého miesta na ochranu verejného poriadku, verejným zájmom kultúrnosť, predaja výrobkov a poskytovaných služieb. Obec pre účely tohto VZM určuje tieto trhové miesta. Tak toto je podstatné. Pohá sála v kultúrnom dome, pohá príležitostné trhy sobota v čase od 8. do 14. Poce príležitostné trhy v priestore pred kultúrnym domom a iriskom OŠK. Pod aj hodové slávnosti, nedelá a pondelok v týždniku dňu, určeného ako deň hodov v obci, spravidla okolo 5. a 11. príslušného roka. Miestom je ulica od Farského úradu ku kostolu v čase od 9. do 20. hodiny. Poje o príležitostnom predaji, ktorý nie je predmetom tohto VZ, den rozhoduje a povoluje starostovce doľne aj po individuálnom posúdení. Po štvrté, ovec súhlasí s predávom týchto výrobkov na prvých miestach textilné, odemné, kozmetika, to ste čítali. Na prvých miestach máme poskytnúť služby pohostinské, reštauračné, rýchle občerstvené a správovanie. Rúsenie na druhom rožní nástroj, úprava dážníkov, úprava čistenie, úby, čistenie, predia kľúčová služba. Článok 4. Zákaz predaja niektorých výrobkov. Na prvých miestach sa zakazuje predávať zbranie, strelivo, výbušliny, pyrotechnické výrobky, tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, tabak, tabakové výrobky, liek, destilátia, spotrebiteľský balané, alkoholické nápoje, jedy, omamné a psychotropné látky, lieky, automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, živé a nebezpečné zvieratá, živočíky s výnimkou konzumných rýb, huby akéhokoľvek druhu. Článok 5. Ambulantný predaj v obci. Sa môžu predávať knihy, denná periodická tlač, drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, jedlo a nápe určené na priamu konzumáciu na mieste, balená, nebalená, zmrznená, ovocia, zelenina, kvetiny, stromčeky, možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe na dobudnutia, včelý med možno predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta pôvodu. V pojazdných predaniach sa môžu predávať potrajné meso za podmienok osobitného predpisu. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach, to je vlastne ten trhový poriadok, skoro už sa čína, predávajúci povinný označiť svoje predajené miesto, dodržiavať trhový poriadok, používať pokladnicu registračnú, udržiavať miesto predávajú poskytné služby v čistote, po skončení ponechať predajené miesto čisté, predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, dokladov opravnenia, podnikanie, povolenie na predaj výrobkov trhovka, sotočnosti, zdravotný trhovka, toto predkladajú zamestnávateľom obecnom úradu, keď si prídu vyhlásiť to sa dodržiava. Článok 7 je trhový poriadok. Trhový alebo ambulantný predaj, ako je posledný služieb, to môže vykonávať len na miesta, určených týmto VZD. Obec dolný ovaj stanovuje na trhový alebo ambulantný predaj nasledovné dni. Tu je návrh, teda streda od 8 do 16 hodiny, tak sme tu mali doteraz, pokiaľ máte nejaký iný názor, tak potom na konci. Predávajúci môžu svoju činnosť zahájiť až po zaplatení správneho poplatku správcovi prvého miesta. Predávajúci je povinný dodržiať povinnosti podľa článku 6 tohto VZD. Určenie nájomného za trhové miesto. Prenájom sály kultúrny dom 5 eur na hodinu, prenájom ostatných prvých miest 5 eur za deň. Vyhlásenie reklamnej relácie miestnom rozhľadce 2 eur. Tuto sme to navyšovali. Nie? Či? Sme to? Nechali sme to? Ja nechali sme to tak, áno. Takže tu, keď máte k tým sumám niečo... To bolo, tak to bolo, tak to bolo, tak to bolo, tak to bolo, teraz to takto bolo. Tak sme to tak nehali, aby sme to tam bolo. V návrhu je to takto. Článok 9, orgány dozorba sankcie, dozor na dodržiavaním tohto VZD vykonajú Slovenská okolná inšpekcia, regionálna veterinárna potravinová správa, nové zámky, pobe a obvodné úrady, poce obec dolný ohaď. Po druhé orgány dozoru môžu uložiť pokutu od 1659,69 16 596,95 eur 
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo mimo určeného trhového miesta a predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný. Obe podať príslušnému správnemu orgánu návrh na začiatie priestupkového konania. Oce je vykladať predávajúceho z trhového miesta. Článok 10 záverečné ustanovenia podľa tohto nariadenia sú povinné postoje všetky subjekty dňom jeho účinnosti. Zmeny a doplnky schváluje obecné zastupiteľstvo po tretie dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZD číslo 2 lomeno 98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trojich miestach trhovú poradu. Bolo vyvesené na úrodnej tabuli dne 12. prv. 2012. Takže nech sa páči vaše názory, vaše pripomienky. Hlavne teda asi k tomu času a miestam a poprýpade k tým cenám. Čiže podľa toho, že to sa ruší predovecným úradom? Ako? Ale článok 2, pozor, článok 2, základné pojmy na účely tohto väzenca rozumie koá, trhovým miestom, trhovisko. To je toto. Toto je trhové miesto. Tržnica a C je príležitostný trh a pod je ambulantný predaj. Môžeme doplniť, tuto obec veľmi aj stanovuje na trhový alebo ambulantný predaj nasledovné dni. Ale... Každý to vie, ale musí to tam byť. Počkaj, fakt toto nemáme obecný vôbec. Článok 3, článok 3, odstavec 3, obec pre účiny počtu VZD zručuje tieto trhové miesta po a sála v kultúrnom dome, po B príležitostnej trhy v sobotu v čase od 8. do 14. príležitostnej trhy v priestore pred kultúrnym a inýskom. Do toho A, sem musí byť A, musí byť doplníme to priestor pred obecným úradom a sála kultúrneho domu. To bude ako všetko trhové miesto. Takže pozmeňujúci návrh, kapka do zápisnici, v článku 3, odstavec 3, písmeno A, trhové miesto obec určuje priestor pred budovou obecného úradu a sály v kultúrnom dome.
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh k článku 3 bod 3 bol jednohlasne schválený. Ďalším pozmeňujúcim návrhom je čas predaja v stredu od 8.8. do 17.00 hodiny. Môžem dať hlasovať, alebo ešte iný návrh. Je to za bod 3, že predávajúci môžu svoju činnosť zahájiť až po zaplatení správneho poplatku. Myslím si, že zahájili české slovo. Ešte sme nehlasovali za tento bod. Môžeme? Takže dám hlasovať, kto je za ten čas, aby sa predložilo hodinu a bude v stredu od 8 do 17 hodiny. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že čas predaja sa pozmeňujúcim návrhom určuje od 8 do 17 hodiny. V článku 7, bod 2. No, ďalej. A to nie je korekcia. To je korekcia. Zahájiť slovo, to je čeština, začať svoju činnosť. Ako je to nespísalo? Zahájenie svoju činnosť vykonávať, máme tam vykonávať, predávať, vykonávať, nemusí začínať. Môže svoju činnosť vykonávať až po zaplatení správneho poplatku. Ešte teda článok 8 by sme mali prejsť tie poplatky. Začať. Miesto zahájiť, začať. Tak píšem. K tým poplatkom niečo. Jakože niektoré obce zdrážili, ale prestali im tam aj chodiť. Takže je to... Môže to byť také, že teda keď on tu predá, ja neviem, za 30 eur a dáme mu zaplatiť 10, tak neviem, či má taký zisk, takže... A pravidelne sa opakujú tí istí predajci? Pôjde, ako že oni sú zvyknutí. Jakože... Ten priestor v vonku na pani nie je, tak si myslím, že taký... Ide o tú sávu kultúrneho domu. Keď je už na hodinu, tam je dosť, lebo oni sú tu zvyčajne od 8 do 2. To je 6 hodín, takže oni tých 30 eur tu nechajú tisíc korun. No vyhlásenie 2 eur, to je bežne aj pri iných veciach, takže tam, aby sme sa z nejakých podnikateľov nediskriminovali tým, že ideš predávať, tak zaplať viac. Na dva miesto platia 3 eur, takže platia vyhlásenie a miesto No, tak prečo sme upravili veci ďoru? Teraz máme 5 eur za miesto. Čiže tam sme zvýšili za miesto. Lebo nebudeme merať metre štôrcové, čiže spolu bude 7, 200 kon. Tedy doteraz bolo 5 spolu z výhľadným. Tak som si dobre pamätal, že niečo sme menili. 5 eur bude za miesto plus 2 eur výhľadným. Čiže to je tých 200 kon. Viacej určite nie, ale môže sa to vyprostiť tým, že neprídu. No, neviem. Možno, že zase obchody, ktoré tu máme, že by tu privítali, keď by nemali konkurenciu. Dobre, ešte niektoré veci, alebo nejaké veci. Poznámky. Ak tu s tým predajom sa bojažím, lebo tam sa niečo vystúpilo okolo toho, neviem, čo je to. 
pojazdy musia, musia predložiť pojazdy, predania, ak sa môžu predávať potraviny a meso za podmienok osobitnému predpisu, zákon 152 z roku 1995 o potravinách, znenie neskôrších predpisov. V pojazdných predaniach sa môžu predávať potraviny, cukrovinky, mliečné výrobky, cestoviny, pečivo, spotrebný tovar, drgeria, čerstvé meso, meso, výrobky, hydina, mrazená, vzduchom chladená, vajíčka, ryb, ambulantný predaj, cesta, cesta, musia oni mať zvlášť na to povolenie, ktoré kontrolujú. Na hygiene normálne certifikát doberený a my na hygienu vždy, keď prídu, zasiláme mailu, že sa tu uskutoční tento predaj podľa nového zákona. No to musíme hlásiť. Takže my vždy, keď oni, si, oni prídu, nahlásia na ktorú hodinu, v tom momente odošlené mail na veterinárnu správu a oni môžu následne dosť kontrolovať tú hodinu, že oni tu vykonávajú ten predaj. Mm-hmm. Takže to od 1. novembra robíme. To teda Máme viac tých nomení. Máme už problémy aj malé guláž a predávať na verejnosti. Ten zákon je dosť, dosť je spísnený. Ale, ale to sa stále za niekoho na vlastu zodpovedať za takého kúpeľa, ale aj to, čo bolo hovorí zákon. Áno, áno, tak má to, má to svoje. Keď ju budeš rozdávať zadarmo, tak sa nedaj nič. Môžeš dostať aj svojom nebo. Dobre. Môžeme dať hlasovať. Takže... To je za to, aby sa prijalo Všeobecné zájazdne nariadenie obce Dolný OE číslo 7 lomeno 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajených miestach s pozmeňujúcimi návrhmi článku 3, pod 3, priestor pred obecným úradom a predloženie v článku 7, pod 2, času do 17. hodiny. To je za to, aby sa v tomto znení a tým, s týmito pozmeňujúcimi návrhmi prijalo. Je niekto proti? Zdržal sa niekto. Ďakujem, konštatujem všetko. Vezetem číslo 7, môžem vysiť, že je jednoznačne schválené.